ஹாய் வணக்கம் என் பேர் சதீஷ்ராம் தொடர்ந்து நம்ம போகிற வீடியோஸுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அந்த வகையில் நீங்கள் கேட்குற கேள்விக்கு நாங்களும் பதில் சொல்லணும் இல்லையா ஸோ நீங்கள் பெரும்பாலான பேர் என்ன கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க அப்படின்னா நாங்கள் அடுத்து என்ன கேமரா வாங்கலாம் என்ன லென்ஸ் வாங்கலாம் நான் இந்த மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபியை பர்சியூவ் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு நாங்கள் என்ன வாங்கணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் கேட்டிருக்கீங்க அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இதை பற்றி நான் டீட்டெயிலாக பேசுறதுக்கு முன்னாடி நான் அவங்க கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஸோ கேனன் தான் பெருசு நிக்கான் தான் பெருசு சோனி தான் பெருசு அப்படி எதுவும் இல்லை உங்கள் கையில் பிடிச்சி பார்க்க எந்த கேமரா உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதான் உங்களுக்கு சூட் ஆகிற கேமரா அதுவும் இல்லாமல் இன்டர்ஃபேஸ் உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதான் உங்களுக்கு பிடிச்ச கேமரா ஸோ இதை நீங்கள் பார்க்குறதுக்கு நீங்கள் நேரடியாக ஷோரூம்கே போயிட்டு அந்த கேமரா யூஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ இதை வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும்னு நினைக்கிறேன் பட் எதுக்கு நான் ஒரே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஸோ இதான் ஒரு கேமரா இது ஒரு லென்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இது ஒரு பாடின்னு சொல்லுவோம் ஸோ நம்ம என்ன லென்ஸ் வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு தான் இருக்குது ஸோ இதில் ரெட் டாட் இருக்குது ஒயிட் டாட் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கேமரா பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பாடி பொறுத்த வரைக்கும் இல்லை ரெட் இங்கே ஒயிட் இருக்க லென்ஸும் வாங்கலாம் இந்த இடத்துல ரெட் இருக்க லென்ஸும் வாங்கலாம் ஸோ சில கேமராவில் இங்கே ரெட் மட்டும் தான் இருக்கும் அதெல்லாம் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கேமராஸில் இந்த இடத்துல ரெட் இருக்கிற லென்சஸ் மட்டும் அது செட் ஆகும் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் பார்த்து வாங்கணும் ஸோ லென்சஸ் வாங்குற பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் இதை மட்டும் பார்த்தா போதும் ஸோ இப்போ நான் லென்ஸ் வாங்குறது முன்னாடி என்ன கேமரா பாடி வாங்குறதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ கேமரா பாடி வாங்குற பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு ரெண்டு தான் டிசைனிங் ஃபேக்டர்ஸாக இருக்கணும் ஸோ நீங்கள் கிராஃப்ட் சென்சார் வாங்கணுமா கிராஃப்ட் சென்சார் வச்ச ஒரு பாடி வாங்கணுமா இல்லைனா ஒரு ஃபுல் ஃப்ரேம் பாடி வாங்கணுமான்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் ஃப்ரேமுக்கும் கிராஃப்டுக்கும் ஒரே டிஃப்ரென்ஸ் தாங்க அது சென்சார் சைஸ் மட்டும் தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சார் வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் சென்சார்னு சொல்லுவாங்க ஸோ கிராஃப்ட் சென்சார் வந்து கேனன் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டைம்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம் விட சின்னதாக இருக்கும் ஸோ இது தேர்ட்டி ஃபைவ் எம்எம்னா அதை விட சின்னதாக இருக்கும் ஓகே ஸோ இது தான் இந்த இடத்துக்கும் பேசிக்காக டிஃப்ரென்ஸ் இன்னொரு முக்கியமான பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான டிஃப்ரென்ஸும் வந்து காஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் தான் ஸோ ஃபுல் ஃப்ரேம் பாடிஸ் ரொம்ப கொஞ்சம் ப்ரைஸியாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் டி மார்க் த்ரீ ஃபைவ் டி மார்க் ஃபோர் அதே மாதிரி இந்த மாதிரி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டி இல்லை செவன் ஹண்ட்ரட் டி அதெல்லாம் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா அதான் சார் கிராஃப்ட் சென்சர்ஸ் ஸோ நீங்கள் கேமரா பாடி வாங்குறதுக்கு முன்னாடி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் ஸோ டவுன் தி லைன் ஒரு டூ இயர்ஸோ இல்லை ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமும் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியாக இன்னும் ஹாபியாக பண்ண போகிறீங்களா இல்லை அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஸ்னஸாக பண்ண போகிறீங்களா அப்படி தெரிஞ்சிக்கணும் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏன்னா நீங்கள் பிஸ்னஸாக பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போயோ இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஒரு நல்ல ஃபுல் ஃப்ரேம் வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ ஏன்னா டூ இயர்ஸ் டவுன் தி லைன் நீங்கள் பிஸ்னஸாக பண்ணும் போது கண்டிப்பாக நம்ம குவாலிட்டியில் காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா ஸோ அதனால் இப்போயே பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் மேபி ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் அப்போயும் நீங்கள் ஃபோட்டோகிராஃபியாக ஹாபியாக தான் பர்சியூவ் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா இவ்வளோ பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ண தேவையில்லை இப்போதைக்கு ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி பேசிக் கேமராவே பார்த்துக்கலாம் ஸோ அப்படி இல்லை நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எந்த சேஸ்ட்டாக இருக்கீங்க உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் ஒரு மேட்டர் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ கூட நல்ல கேமரா ஃபுல் ஃபுல் ஃப்ரேம் சென்சர்லாம் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ நம்ம கேமரா பாடி வாங்குறதை பற்றி பார்த்தோம் இப்போ என்ன லென்ஸ் வாங்கலாம்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் நம்ம என்ன பாடி வாங்கினாலுமே அது கூட வந்து கிட் லென்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு லென்ஸ் வைப்பாங்க அது என்ன கேமரா பாடிக்குள்ளே விற்கிறாங்களே அது நல்ல லென்ஸாக இருக்காது நம்ம நினைக்கக்கூடாது அது ரொம்ப ரொம்ப நல்ல லென்ஸாக இருக்கும் ஏன் அப்படி சொல்கிறோம் அதில் ரேஞ்ச் இருக்கும் ஸோ பக்கத்தில் எடுக்கலாம் தூ ஜூம் பண்ணி தூரமாக ஒரு <laughs> அதிகமாக <laughs> சொல்ல முடியாது சும்மா வார்த்தையெல்லாம் சொல்ல முடியாது அதை யூஸ் பண்ணி பார்த்து ஒரு போர்ட்ரேட்டில் லென்ஸை ஒரு ப்ரைம் லென்ஸ் யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் அது
ஸோ ஒவ்வொரு லென்ஸுக்குள்ளேயுமே இங்கே ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட் இல்லைனா ஏதாச்சும் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அது எதுக்கு அப்படின்னா அதான் அதனுடைய லென்ஸோட மினிமம் ஃபோக்கஸ் இட் டிஸ்டன்ஸ் ஸோ இந்த லென்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபீட்டுக்கு பக்கத்தில் போய் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக ஃபோக்கஸ் ஆகாது பட் இதே நேரத்தில் ஒரு மேக்ரோ லென்ஸ் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இன்னுமே பக்கத்தில் போகலாம் ரொம்ப பக்கத்தில் கூட போகலாம் ஸோ இதை எப்போ யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன எறும்பை கூட நம்ம ஒரு யானையாக காமிக்க போவோம் ஸோ சின்ன சின்ன விஷயம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான அவுட்புட்ஸ் நம்ம கிடைக்கும் ஸோ இதுக்காக நம்ம மேக்ரோ லென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஜென்ரலாக வந்து மேக்ரோ லென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ப்ரைஸியாக இருக்க சான்சஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் அந்த ப்ரைஸ் நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண விரும்பல அப்படின்னா இதுக்கு ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ஹேக் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம லென்ஸை இப்படி மாற்றி இப்படி திருப்பி வச்சு எடுக்கலாம் ஈஸியாக பட் இது கனெக்டர் தேவை இல்லையா அதுக்கு பேர் மேக்ரோ ரிங்குன்னு சொல்லுவாங்க மேக்ரோ ரிவர்சல் ரிங்குன்னு அது வந்து நீங்கள் இபிலேயே கிடைக்கும் இல்லை நம்ம சென்னையில் இருக்க எல்இஸ் ரோட்லேயே கிடைக்கும் அது அப்ராக்ஸ் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் அந்த மாதிரி ஆகும் ஸோ நீங்கள் மாட்டிட்டிங்கன்னா இந்த லென்ஸ் இந்த செட்டப் வந்து ஒரு மேக்ரோ செட்டப்பாக மாறிடும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் பக்கத்தில் போகலாம் ஸோ நம்ம சமரைஸ் பண்ணு பார்த்தோம் அப்படின்னா கேமரா பாடி வாங்குறோம் இல்லையா அது கூட கொடுக்குற கிட் லென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான லென்ஸ் ரெண்டாவது ஃபிஃப்டி எம் எம் போர்ட்ரேட் லென்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு லென்ஸ் வச்சுக்கிட்டாலே நீங்கள் பேசிக் லெவலில் வந்து அடுத்த லெவலுக்கு போக வேண்டிய முக்கியமான ஸ்டெப்பை கடந்துட்டீங்கன்னு அப்படியே அர்த்தம் ஸோ இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி இந்த பாடியும் இந்த ரெண்டு லென்ஸ் இந்த செட்டப் வச்சு நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கலாம் வெளில போய் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் ஸோ டவுன் தலை நீங்கள் நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் அடுத்து நிறைய லென்ஸ் வாங்கி இன்னமும் நிறையா அப்டேட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் கீழே ஈச் ஒன் டீச் ஒன்னுக்கு போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் எப்போலாம் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறோமோ உங்களுக்கு இமீடியட்டாக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும்